bölümde sizlere Past Continuous Tense anlatmaya çalışacağım. Past Continuous Tense'in diğer adı Past Progressive Tense'dir. Nasıl kurulur Past Continuous? Was ya da Were yardımcı fiillerinden sonra ana fiile ING takısı takarız. Türkçedeki yapıyordu, ediyordu, geçmişte sürekli anlatan bir tense'dir. Cümle kuruluşlarına önce bir bakalım. I, he, she, it'den sonra was getiriyoruz. You, we, they'den sonra were getiriyoruz. Ve hepsinden sonra da fiili ing takısı takıyoruz. Mesela I was working dediğimizde ben çalışıyordum demiş oluyoruz. Negatif yaparken, olumsuz yaparken was ve were'ın yanına not getirebiliriz. Ya da bunları kaynaştırıp wasn't ya da weren't yapabiliriz. Fiile yine ing takısı takacağız. I wasn't working dediğimizde ben çalışmıyordum demiş oluyoruz. Olumlu soru ve olumsuz sorularda was ve were'ı başa alıyoruz. Soru yapmış oluyoruz, olumlu soru. Was I working? Were you working? Dediğimizde örneğin sen ya da siz çalışıyor muydunuz anlamında bir soru sormuş oluruz. Olumsuz soru yapacağımız zaman was were başta olup not içeride olabilir veya kaynaştırıp wasn't'ı ya da weren't'ı cümlenin başına koyabiliriz. E, weren't you working dediğimizde örneğin sen ya da siz çalışmıyor muydunuz demiş oluyoruz. Kısa cevapları nasıl veririz? Yardımcı fiillerle vereceğiz. Was ya da were'le tabii ki. Mesela were you working? Çalışıyor muydun? dediğimizde evet çalışıyordum dersek yes I was. Hayır çalışmıyordum dersek no I wasn't deriz. Were they working? Yes they were. No they weren't. Onlar çalışıyorlar mıydı? Evet ya da hayır. Was he working? Yes, he was. No, he wasn't. O çalışıyor muydu? Evet ya da hayır. Soru kelimeleriyle e, ne yaparız? Normal was were cümlenin başına getirir. Soru yaparız. Ondan da önce hangi soru kelimesi gerekiyorsa onu getiririz. What were you doing? Ne yapıyordun? Where was your son going? Oğlunuz nereye gidiyordu? Why, what, why was that girl crying? Şu kız neden ağlıyordu? Who were you talking to? Siz kiminle konuşuyordunuz? Bu tensi nerelerde kullanabiliriz? Bakalım. Geçmişte belli bir zamanda devam etmekte olan işleri anlatır. Yani e, bizdeki yordu e, ikili olan... E, Fiilleri kastediyoruz. Geliyordum, gidiyorlardı, kız ağlıyordu gibi olan durumlarda kullanılır. Bu zamanı kullanmak için söz konusu fiilin progresif bir fiil olması gerekir. Yani ayence alan bir fiil olması gerekir. We were chatting when it suddenly started to rain. Aniden yağmur yağmaya başladığında biz sohbet ediyorduk. He was watering the plants in the garden. Bahçedeki bitkileri suluyordu. It was getting dark when we got home. Biz eve vardığımızda hava kararıyordu. Eğer iki olay geçmişte aynı anda olmuşsa, süreklilik gösterin yani yordu olanı, bu zamanla anlatılır. Eğer olayların ikisi de aynı şekilde ise iki tarafta past continuous olabilir. When, while, as, just as bağlaçları bu tense çok sık kullanılır. Biraz sonra bunlarla ilgili ayrıca örnek vereceğim. The phone rang while I was having, having my bath. Banyo yaparken telefon çaldı. Burada bir taraf past continuous, bir taraf past tense. Ama burada iki tarafta past continuous. Ne demek istiyoruz? While we were talking, biz konuşurken, they were watching TV, onlar televizyon seyrediyorlardı. The train left just as she was rushing into the station. O istasyona tam koştururken tren kalktı. Başka nerede kullanılır bu tense? 
varsayım ya da istek ifade eden kimi yapılarla kullanılır. Mesela I wish yapısıyla I wish we were going home now. Keşke şimdi eve gidiyor olsak. Veya would rather yapısıyla I'd rather my mother were sleeping. Aslında bu annemin uyumasını tercih ederim gibi de tercüme ediliyor ama aslında bu da keşke annem uyuyor olsa diye tercüme etmek daha doğru. If you were staying here longer, you would like the town. Eğer burada daha uzun kalsanız, kalıyor olsanız, kasabayı severdiniz anlamında. Eğer bir fiil non-progressive ise, yani ing almıyor, alamıyorsa, almaya müsait bir fiil değilse, ki bunlara non-progressive verb deniyor, bu mesela istemek fiili, hatırlamak fiili, nefret etmek, sevmek fiilleri, Bunlar ing almaya müsait olmadıkları için Türkçesi yordum, yordu olsa da biz bunları past tense'de, simple past tense'de yapmak zorundayız. Mesela I hated spinach when I was a child cümlesinde tercüme ettiğinizde ben çocukken ıspanaktan nefret ediyordum deseniz dahi Türkçede hate fiili non-progressive olduğu için ing almaz. O yüzden mecburen cümleyi past tense'de, simple past tense'de kurmak zorundasınız. While, as, just, as, a, when bağlaçları bu e, tense çok sık kullanılır. Örneklerimize bakalım. While you were drying your hair, I was reading the newspaper. Sen saçını kuruturken ben gazeteyi okuyordum. While we were having dinner, we heard a strange noise. Biz yemek yerken tuhaf bir ses duyduk. I saw Tom as I was coming into the building. Binaya girerken Tom'u gördüm. Ezi just as'den ayıran tek fark just as'e just kelimesi yüzünden tam anlamını verebilirsiniz. He fell down just as he was trying to get on the bus. Tam otobüse binmeye çalışırken düştü. When the phone rang. I was watching a film on TV. Telefon çaldığında televizyonda bir film izliyordum. Past continuous tense'in ipuçları nelerdir? Then, o zaman, o sırada. Just then, tam o sırada. At that moment, o anda, o sırada. The other day, geçen gün. In those days, o günlerde. At this hour yesterday, dün bu saatlerde. This time last year, geçen sene bu zamanlarda gibi kelimeler bu tensin ipuçlarıdır. This time last summer, I was lying on the beach in Miami. Geçen yaz bu zamanlarda Miami'de plajda yatıyordum.